Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie poruszać się będziemy wokół jeziora Como, uznawanego za jedno z najpiękniejszych miejsc w całej Italii. A partnerem programu tegoż jest Alfa Romeo, producent nowego modelu Tonale. Moje drogi i szanowni, siedzę właśnie w tej chwili w naszej miejscówce nad jeziorem Como. Sam ową miejscówkę wynająłem, wynająłem przez internet. No to jest w ogóle miejsce niezwykle prestiżowe, no i szczerze mówiąc nie najtańsze. No ale zobaczcie, czyż ten widok nie jest godzien niemal wszystkich ale w granicach rozsądku pieniędzy. No tutaj mamy miejscowość Como i to jest maleńki fragment tego jeziora. No taka krańcowa albo też początkowa, jak kto woli, zatoczka. No ale spokojnie, to jest dopiero sam początek. Będziemy tutaj te okolice penetrować. To jest ostatnie piętro willi. Nasz apartament, który składa się z salonu, który widzieliście, kuchni, trzech sypialni, dwóch łazienek, kosztuje mniej więcej 1000 euro za dobę. Tak, to jest dużo, ale to się rozkłada na 6-7 osób. No ale w miejscu, w którym George Clooney ma swoją willę, w miejscu, w którym odebrali niedawno mnóstwo willi rosyjskim oligarchom, no to jednak trzeba trochę pieniędzy zostawić. Sytuacja dotycząca chodzenia tutaj i jeżdżenia. Bardzo skomplikowana. Są dwie drogi. Ta najniższa, no to jest taka droga widokowo spacerowa przy samym jeziorze. Ale by lepiej Was osadzić w naszych realiach, trzeba pokazać drogę ciut wyższą. To jest tamta droga, którą myśmy tutaj dojechali. No mniej więcej w to miejsce, Garaż teoretycznie na dwa samochody, ale na dwa Fiaty Panda, także zmieściło się tam nam tylko jedno auto, drugie właśnie w tej chwili się odstawia gdzieś w mieście, no bo miejsc parkingowych tutaj jak na lekarstwo. A potem, no zobaczcie, z tamtego poziomu pomiędzy tymi domami schody, tam się trzeba wspiąć z walizami, no ale dzięki temu mamy absolutnie najwspanialsze widoki. No to w ogóle jest teatrum niezwykłe. No komo, no już sam ten dźwięk owej nazwy jest podniecający. Komo, lago di Como. Od ogółu do szczegółu widzieliście już jezioro Como, a teraz miejscowość Como, jak w każdej porządnej włoskiej miejscowości. Centralny punkt to Piazza del Duomo, czyli plac katedralny i Duomo, czyli katedra. W tym wypadku pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Miasto, jego powstanie zawdzięczamy Juliuszowi Cezarowi, który kazał osuszyć tutejsze przyjeziorne bagna. No już w czasach rzymskich to był zacny adres, no na przykład stąd pochodzą Pliniusz starszy oraz, co za niespodzianka, również Pliniusz młodszy. Ta katedra no, nie jest najsłynniejsza we Włoszech. Budowano ją od XIV do XVIII wieku. Nie jest najsłynniejsza, no, ale jak większość tutejszych katedr jest piękna. Pozwólcie, że będę rozwijał się historycznie w dalszych innych fragmentach miasta, starając się Was śmiertelnie nie zanudzić. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego tymi ziemiami zaczęli władać Longobardowie. Co po nich zostało? No, nazwa prowincji. Lombardia właśnie od Longobardów pochodzi, ale jest coś jeszcze. 
przeciętnego Włocha, rodzaju męskiego, wyobrażamy sobie jako niskiego, krępego, śniadego osobnika. No, mniej więcej takiego jak ja, gdybym był ciut chudszy i ciut ciemniejszy w koafiurze. Tymczasem po Longobardach mamy jeszcze jeden spadek. Otóż tutaj przeważają wysocy, niebieskoocy blondyni. Tutaj przyprowadził mnie zapach, mianowicie sklep z truflami. Zaczął się sezon na czarne trufle letnie. Oczywiście te białe, e, jesienne znacznie intensywniej pachną, no ale tu mamy świeże trufle, e, tu mamy sery, pecorino z truflami, mamy e, kiełbasy z truflami, a tutaj przetwory, bo to jest sklep całoroczny. E, to jest genialna rzecz do serów i wcale nie tak bardzo kosztowna. Mianowicie miód aromatyzowany truflami. W ogóle miód e, i dojrzałe sery to świetne połączenie. A z tym to jest po prostu coś, e, co nas do raju smakowego wprowadzi. Miejscowość swoją świetność przez całe wieki zawdzięczała produkcji jedwabiu. To był jeden z najważniejszych jedwabniczych adresów w Europie. No, ta prosperity skończyła się w momencie, kiedy otworzyły się Chiny i zarzuciły świat tańszym jedwabiem. Ale pamiętajmy, że niedaleko jest Mediolan, stolica finansowa Włoch. Zatem arystokracja i burżuazja budowały tutaj swoje rezydencje, swoje siedziby, by uciekać z dusznego miasta nad jeziorną bryzę. Arystokracje i burżuazję zaczęli po II wojnie światowej naśladować inni ludzie. No może nie budowali sobie takich pałaców, ale zaczęli tu przyjeżdżać jako turyści. Więc dzisiaj Como i cała okolica czerpie największe profity z turystyki. Como jest czwartym najchętniej odwiedzanym miastem w całych Włoszech. Ale teraz przyjrzyjmy się E, tutejszym rezydencjom, jakże specyficznym. No dobra, to jest teraz hotel, e, ale obok mamy e, prywatny dom. I to założenie jest garaż, ale garaż wodny. E, tam się łodziami wpływa e, i tutaj trzeba się schylić, e, ponieważ jest wykuta grota pod dzisiejszą jezdnią, bowiem jezioro jest tam. Jeśli chcemy, by ludzie docierali do naszego miejsca, musimy zadbać o połączenia. Oczywiście dzisiaj większość turystów przyjeżdża tutaj samochodami. Nawet jak przylatują ze Stanów, to samochód wynajmują. Ale kiedyś to nie było takie oczywiste. No więc mamy tutaj dworzec autobusowy, zresztą przepiękny. Wydaje mi się, że to jest architektura międzywojenna, ale tutaj mamy coś, jeszcze starszego i też pięknego. To jest mianowicie e, komunikacja sprzed ery automobilizmu. Mianowicie bezpośrednia linia kolejowa z Mediolanu. Duży piętrowy parking blisko katedry. To właśnie na nim zostawiliśmy auto. <śmiech> Ale jaki to jest parking? Konstrukcja nowoczesna, a co pod spodem? Pod spodem ruiny rzymskich term. Takie rzeczy to tylko we Włoszech. No i to jest właściwy test. Droga z Como do Bellagio. Przepiękna, ale kręta niczym zeznania podatkowe oszusta. Nie ma tutaj w zasadzie ani jednej e, prostej. Cały czas zakręt. Włączyłem tryb e, czerwony. Widzicie, to jest ten tryb maksymalny. Usztywnienie zawieszenia? Nie. Ponieważ Andrzejka wytrzęsie za bardzo. No i co? No i właśnie to, że prowadzi się po prostu jak gokarcik. E, jeszcze jedna rzecz, e, która jest wzięta z Ferrari. E, ja to też mam w Stelwie. Mianowicie łopatki do zmiany biegów ręcznej. Przerzucamy w ten sposób i już teraz ręcznie sterujemy, a teraz w ogóle zobaczymy, czy przejedziemy, przejedziemy, przejedziemy. E, w większości samochodów te łopatki kręcą się razem z kołem kierownicy, a tutaj są nieruchome. Niektórym to przeszkadza, 
ale ja to uwielbiam, no po prostu się przyzwyczaiłem. Dobra, mamy teraz jedynkę i teraz, dobra, wyjedźmy kawałek za miasto, żebym mógł coś więcej niż dwójkę wrzucić. Trójeczka i wchodzimy w zakręt. <grym> tak, już, już wrzeszczy, że przekroczyłem prędkość dozwoloną. Nie przekroczyłem, jest do 50, a ja mam 40. I zobaczcie. Yeah. No, ok. Redukcja. Cudownie się prowadzi, cudownie. Włoskie samochody najczęściej są piękne. Dlaczego tak jest? No, tutaj Wam to pokażę. Parking, po prostu zwykły parking. Ale przecież to jest widok za ileś milionów dolarów. I nie chodzi tylko o to, co przyroda tutaj dała. Chodzi również o to, co człowiek robi z tym miejscem tak wspaniale osadzonym. No spójrzcie na to. To są po prostu lampy parkingowe. No, wpaść na coś takiego e, mogą e, tylko Włosi. E, jak się z takim pięknem na co dzień obcuje, to to piękno niejako z człowieka wypływa. A co jeszcze dobrze robią Włosi? Jedzą. Miejsce wybrałem nieprzypadkowo. Otóż uważna kwerenda pokazała, że w Bellagio jest jeden lokal, który działa nieprzerwanie od roku 1919. I jest w rękach tej samej rodziny, już piątego pokolenia. Państwo Poncini mianowicie to prowadzą. Szef kuchni jest, co w tym wypadku najważniejsze, nie tylko gotującym, ale również łowiącym, bowiem jest szefem kuchni i zawodowym rybakiem. E, rybakiem z dziada, pradziada. E, miejsce nazywa się Silvio, ale nie chodzi o tego Silvia. E, pytacie się często o ceny, e, no więc Wam mówię. Najdroższe danie w karcie e, kosztuje w tej chwili 24 euro. Wino, butelkę da się poniżej 30 euro zamówić. Mam Gewirtstra Minera z Alto Adige z Tirolu, butelka 28 euro. Zatem zważywszy na ceny w Polsce, nie jest to specjalnie drogo, również zważywszy na to, że bardzo blisko stąd swoją willę ma właśnie wspomniany wcześniej George Clooney. No więc tutaj krem de la creme się zbiera. Ceny już znacie, ale za co płacimy? No więc pokazuję Wam e, tych kilka rzeczy, które wybrałem. E, to jest przystawka. Słodkowodne ryby wyłącznie e, w różnych postaciach, w postaci pasztetu, e, w postaci takiej ryby, e, która była smażona, e, a następnie marynowana w zalewie octowej. E, to jest e, z pesto, e, no a to jest taki krokiecik. Co tu jeszcze jest? A! Tu jest jeszcze tatar. E, tatar jest z pstrągowatej ryby, e, która w Polsce nie pływa. E, pływa e, w krainach alpejskich. Jest też w Austrii. Tam nazywa się ona Zajbling. E, I mam z tej ryby również Carpaccio e, tutaj. Coś, co pływa w Polsce, e, to na przykład karp. I karp jest jednym z elementów ragu. E, zobaczcie, e, to jest coś, co różni e, kuchnię włoską we Włoszech od kuchni ala włoskiej poza Włochami e, podawanej. No, to nie jest utopione w sosie. E, tutaj tego sosu jest tylko e, troszeczkę, ten makaron, e, a to są cienkie wstążki taliolini. Jest tylko delikatnie tymże e, oblepiony. Coś, co pływa również w Polsce, to szczupak. No i to jest właśnie frito ze szczupaka, czyli kawałki 
opanierowane, smażone w głębokim tłuszczu. Można powiedzieć, że jest to frito misto, choć to misto nie dotyczy ryby, lecz jarzyn, bo mamy tutaj cukinie, papryki, również w ten sam sposób smażone. To jest jakby tempura. Zresztą Japończycy, Japończycy przecież zerżnęli pomysł smażenia w ten sposób od Hiszpanów, a Hiszpanie i Włosi robią często bardzo podobne rzeczy. No to były tropy rybne, ale Andrzejek powiedział, że on dzisiaj nie będzie jadł ryby, więc to jest jego zamówienie. To jest mianowicie mleczny prosiaczek w sosie z Gewirtztraminera, stąd mój wybór wina, żeby pasował do sosu Andrzejka, bo ja jestem bardzo dobry dla ludzi i kocham Andrzejka niezwykle. E, słuchajcie, no to tak. E, no to tak, jak? No właśnie tak. Nie ma oczywiście e, parmezanu. On by zabił ten delikatny smak rybnego ragu. Nie spróbuję przed kamerą wszystkiego, e, no ale troszeczkę makaronu przynajmniej muszę. Gdyż to jest pasta freska, czyli świeży makaron, jajeczny. Jeśli nie widzieliście nigdy człowieka, który miał w gębie całe jezioro, to teraz go właśnie widzicie. Avanti! Z tego miejsca wyraźnie widać układ jeziora, które wrzyna się taką rynną pomiędzy góry. E, to są góry i to są w dodatku Alpy, no takie prealpy albo też Alp Począteczek. Szwajcaria jest rzut beretem stąd. Kolor wody. E, dlaczegoż to woda ma różny kolor i na przykład Adriatyk jest błękitny, lazurowy? No woda sama w sobie nie ma takiego koloru, to jest tylko odbicie nieba, to jest gra świateł, to jest wynik padania promieni słonecznych, ale woda w Adriatyku jest lazurowa tylko na płyciznach. Tam, gdzie mamy wielką głębię, woda jest stalowo sina. No i tutaj jest stalowo sina od samego początku. Bowiem ta rynna, niecka, bardzo głęboka, to jezioro w najgłębszych miejscach ma powyżej 450 metrów. No, mówiłem o George'u Cluneyu, który tutaj ma dom, ale mają też dom inni jego koleżanki i koledzy ze Stanów, na przykład Madonna, Rambo, czyli Sylwek Stalowy, a również kolega z Wielkiej Brytanii, mianowicie Sting mieszka w Toskanii oraz tutaj. No, miejsca trochę jest, ale wszyscy sławni i bogaci z całego świata jednak się nad komu nie zmieszczą. Widok jest niezwykle śródziemnomorski, ale pamiętajcie, że to nie jest przecież Morze Śródziemne. To jest akwen słodkowodny. Zatem poszedłem do sklepu, nie do rybaka, tylko do zwykłego pierwszego lepszego sklepu, żeby znaleźć jakąś słodkowodną rybę. I mieli tam takie oto filety z pstrąga, pstrąga łososiowego. No, myślę, że stąd. No więc pomyślałem sobie, że one będą e, ważnym elementem tego, co za chwilę ugotuję. E, drugą rzeczą w tym samym sklepie, która rzuciła mi się w oczy, były cudowne, przepiękne kwiaty cukini. Nadziewane kwiaty cukini już robiłem dla Was. E, no więc pomyślałem, że zrobię teraz coś, no co kojarzy się e, z tym regionem również, e, bo kojarzy się e, to z Lombardią, i z Piemontem, czyli risotto. Wiem, że robiłem w poprzednim odcinku risotto alla milanese, ale teraz zrobię zupełnie inne risotto, ponieważ rodzina risott jest 
ogromna. Więc zaczynamy. Tym razem od, nie tak jak w Milaneze, samego masła, lecz od odrobiny masła i odrobiny oliwy. I na bazie tego, na bazie tego, co się tutaj musi rozgrzać, będzie, jak to w przypadku każdego risotta, niemal duszona cebula. Chwilka, temperatura. Tempo. Chwilka nie jest po włosku, ale temperatura jest po włosku jak najbardziej. Zeszklone. Jaka odmiana ryżu? No wiecie świetnie. Miejscowa. Karna roli najlepiej. Jak chcecie, może być arborio, może być wialone nano. Ale tutaj w Lombardii karna roli jest najbardziej poważane. I co teraz robimy? No to co zawsze w wypadku risotta. Teraz to otaczamy tym tłuszczem i czekamy, aż ziarenka zgubią nadmiar krochmalu. Przestaną być mączyste, zaczną być szkliste. Trzeba baczyć, żeby się nie przyrumieniło. Teraz już się nie przyrumieni, bo wlewamy do tego białe wino. I to nie jest białe wino z Lombardii. Przyznam Wam się, że wpadłem do tego sklepu a, i tam była promocja. Wino o jakże perwersyjnej nazwie, mianowicie Pecorino, e, tak samo jak Owczy Ser. E, ono pochodzi e, chyba z Apuli, o ile sobie dobrze wspominam, a Brutco. No ale 2,5 euro za flachę porządnego wina. Lombardzkie risotto się nie obrazi. Ale pięknie to wygląda. I to teraz musi wyżłopać to wino. To, czyli ryż. Skoro wino całkowicie wyparowało, wyparowało, w zasadzie zostało wchłonięte przez ryż, trochę wyparowało, no to jest suche, niemal już całkowicie, to znaczy, że można dodać kolejny płyn. W Milaneze to był bulion wołowy, a tutaj to musi być bulion roślinny, jarzynowy. No i wlewamy tego tyle i czekamy, aż ryż będzie al dente. Wtedy będziemy czynić kolejne powinności. Trzeba przygotować cukinie, czyli odkroić te mini cukinki, pokroić je w kawałki. W przepisach na cukinie, na kwiaty cukini włoskich przeczytałem, że należy wcześniej usunąć ze środka to, czyli te kwiatowe słupki, gdyż jakoby mają one być gorzkie, ale przebóg, ja próbowałem ich wiele razy i wcale gorzkie nie są. Jeśli są trujące, to też powinienem już nie żyć, bo wiele razy czytając owe przepisy właśnie je żarłem i żyję, świetnie się mam. Może w przypadku faszerowanej cukini chodzi o to, by zrobić więcej miejsca, by tutaj więcej farszu wlazło. Nie wiem, o co chodzi. Nie będę tego usuwał. To zżarłem. Co trzeba zrobić? Oddzielić kwiaty, a to pokroić w takie kawałki. Odłożyłem kwiaty osobno. No to jest najdelikatniejsza część tych mini cukinek i to dodam na samym końcu. Teraz, choć już prawie jest koniec, dodaję pokrojoną właśnie w ten sposób cukinię no, na 2-3 minuty. To jest delikatna rzecz, to ma się nie rozglajzdrać, to ma być lekko jędrne. Niech to się zatopi w tej pięknej kompozycji. Dobra, jedna wypadła, ale już jest w środku. I teraz trochę zmniejszamy ogień. Muszę sobie wytrzeć nóż i ser. Ponieważ będziemy mieli rybę, rybę słodkowodną, delikatną, no więc to nie może być ser o niezwykle dojmującym smaku. Owoców morza się w zasadzie z serem nie łączy. No to nie jest owoc morza, tylko owoc rzeki albo jeziora, ale tak czy inaczej grana padano albo parmezan e, boleśnie by nad tym dominował. Więc e, to jest ser o nazwie taleggio, miejscowy. Obłędny. Chodzi o to, żeby to był kremowy, kremowy ser. 
trzeba odciąć skórkę. Ona jest jadalna, to nie jest wosk, tylko że ta skórka by się nie rozpuściła w środku. Ja ją potem zeżrę. No dobra, może nie. Spytam się lekarza, dietetyka. Ale to, no już jakiś czas jest na słońcu. Zobaczcie, jak, jaką to ma piękną, kremową konsystencję. Kroimy to w kostkę, dodajemy, to się tam rozpuści i swoim delikatnym, serowym aromatem przeniknie całość. Więc to wrzucamy. Ta lecz ją można u nas kupić. Wiem, widziałem, kupowałem. No i już tylko jedna rzecz. Mianowicie teraz, na samym końcu, wrzucamy kwiaty cukini. Kwiaty cukini nieposiekane. No trzeba tak potem wydzielać, żeby w każdej porcji był jeden, góra, dwa, dwa kwiaty. W zależności od tego, ile ich mamy. Teraz to mieszamy. Nie dodajemy już tutaj masła. Ten ser jest kremowy i niezwykle tłusty. I wystarczy teraz to zdjąć z ognia, przykryć i odstawić. A na palniku pojawia się patelnia i na tej patelni muszę na początku rozgrzać dozę porządnej oliwy, ponieważ e, tłuszcz, który jest na patelni, będzie na patelni, będzie zarazem sosem. Więc najpierw tyle oliwy e, i czekamy, aż oliwa nabierze temperatury. E, I teraz filety z pstrąga. One są cieniutkie i są ze skórą, więc nie ma sensu tego smażyć z dwóch stron. Jeśli to położymy stroną ze skórą na dole, będzie idealne. Trzeba to tylko potraktować solą i pieprzem. Sprawdzamy temperaturę. Jest w porzu. To jest naprawdę cienizna. Przeciągnięta ryba jest niedobra, więc ona się od tej dolnej strony usmaży, a od góry się udusi. Jeszcze parę składników tutaj dojdzie, ale bardzo niewiele. Pamiętajcie, jesteśmy we Włoszech. Tutejsza kuchnia to jest prostota i najlepsze składniki. Te rzeczy nie są przesmaczone. One mają sobą smakować. Obróbka termiczna ma tylko wydobywać ich naturalny smak. Zobaczcie, żre pięknie. Moi drodzy, ryba już od bieleje, również od tej drugiej strony, to znaczy, że dochodzi. Ale teraz zamienimy proces smażenia w proces duszenia, gdyż na patelni pojawi się nieco soku z cytryny. Widzicie, jak ona tutaj zmienia kolor? Tu jest biała, to znaczy, że doszła. Tu jest rumiana i teraz jeszcze odrobinę masła. Tak, no, zobaczcie, jaką ono ma konsystencję. Jest naprawdę piekielnie gorąco, mimo że słońce już tak mocno nie świeci, no bo niedługo zajdzie. Myślę, że tego nawet nie trzeba przykrywać. Trzeba tylko uzyskać tutaj jednorodny, piękny sos i jeszcze to potraktować odrobiną świeżo zmielonego pieprzu. To jest ok. Skórka, jak myślę, jest chrupiąca, a ryba musi być miękka. Jak wygląda skórka od tej strony? Jest ładna i złocista. Układamy dwa filety z pstrąga, no na razie dwa. Polewamy je odrobiną tego oliwno-maślanego sosu. Nie zapominajmy o cytrynie. Teraz coś, co będzie zwieńczeniem całości. Coś, co może być daniem samym w sobie, ale może być również dodatkiem. Cukinia nie zmieniła swego stanu skupienia. Kwiaty są gorące, ale całość nie jest zbabcała. Dobra, tak. Jeszcze tylko sekundka. 
tylko sekundka, ponieważ na każdej porcji, no widzicie jak się talerz i ociągnie, na każdej porcji na wierzchu, o Jezu, ale mam ślinotok, trzeba ułożyć taki kwiatuszek. No dobra, jeszcze jeden, niech będzie. Moi drodzy, proste przyjemności i najpiękniejsze przyjemności. To jest coś, za co George Clooney płaci tutaj tysiące euro. A ja Wam pokazałem, jak to zrobić w domu po znacznie mniejszych kosztach. Komo o zachodzie słońca. Mówiłem Wam wcześniej o różnych hollywoodzkich gwiazdach, które tutaj nad Como mają swoje posiadłości, ale nie mówiłem nic o filmach, które tu kręcono. No wymienię tylko kilka, bo było ich całe mnóstwo od Hitchcocka jeszcze z lat dwudziestych. No więc Ocean's 12 na przykład, Brad Pitt i Clooney wcześniej e, wspominany. Być może to właśnie ta lokacja e, skłoniła e, Clooney, aby sobie nad Como domek kupić. Jeśli chcecie ten domek zobaczyć, to oczywiście Was do środka nie wpuszczą, e, ale wystarczy zerknąć na e, Jamesa Bonda Casino Royale. E, tam dość spory fragment e, rekonwalescencji Bonda e, po straszliwych wydarzeniach w Wenecji. Właśnie jest w willi Oleandra należącej do Kluneja kręcony. Gwiezdne wojny tutaj były również filmowane. Gwiezdne wojny ostatnio mnie strasznie prześladują. Gdzie jestem, tam są i gwiezdne wojny. Tunezja, teraz tutaj. Następnym razem muszę się upewnić, wybierając lokację, że tam gwiezdnych wojen nie było, albo właśnie odwrotnie. A może będziemy podążać tylko szlakiem Gwiezdnych Wojen Gance Gal, bo tu chodzi o to, że nawet nie będąc hollywoodzką gwiazdą można sobie po zachodzie słońca stać na takim tarasie, odczuwać powiew delikatnej bryzy od jeziora i sączyć cinar, czyli digestivo na bazie karczochów. Congiaccio, e, czyli z lodem, no i e, z cytryną i odrobiną wody gazowanej. Jak wiadomo, karczochy wspaniale wpływają e, na regenerację wątroby. Zatem jest to m, chyba jeden z niewielu alkoholi na świecie, e, który dodatkowo leczy coś, czemu normalnie alkohol szkodzi, czyli chudni jedząc i zdrowiej sącząc. Drodzy Państwo, każdy, kto tu przybędzie, czuje się wybornie. Nie trzeba być do tego hollywoodzką gwiazdą.